Karakter orang Semarang itu kayak gimana sih sebenarnya? Dan karakter fans bolanya itu, fans PSS itu kayak gimana sih? Kalem, tapi kalau ada sesuatu pemicu yang musik itu meledak. Orang Semarang itu orangnya kalem, Mas. Sebenarnya kalem. Ya kayak Mas Pangi lihat saya mungkin. Kalem. <laughs> tapi, ojo diwarai lan ojo dirusoi. PSIS itu juara waktu saya masih kecil tuh mas, masih SD saya PSIS itu juara, tahun 99 ya kalau salah. Betul. Apa sih yang bikin belum juara lagi mas? Sampai sekarang? Belum juara lagi ya kita juga bingung mas. Kalau ditanya mas ya, apa sih yang orang luar gitu, bukan orang Semarang, tahu soal kota Semarang. Yang ada di berita kan banjir ya tuh. Iya. Mm -hmm. yeah. Mas-mas juga merasakan banjir ya sebenarnya? Hmm. Kalau Mas Pangi bilang, Semarang kota yang banjir ya? Kalau dihubungin sama sepak bolanya ya mas, yeah. PSIS kan jago lapangan pecek, jago lapangan itu pecek. dari dulu, <laughs> dulu ya. okay. dan mungkin sampai sekarang pun juga masih masih terngiang kalau orang-orang senior senior bola tuh masih oh PSIS ini jago lapangan pecek, hmm. Hmm. ya mungkin itu kayak sinkronisitas ya <laughs> kotanya banjir, tim bolanya jago lapangan <laughs> pecek gitu loh maksudnya. Okay. Tapi kalau bisa sih ya kotanya nggak banjir, PSIS-nya jago, jago di semua lapangan. Di semua lapangan. Ya, di semua gitu. lapangan. Saya ada buku di uh, soal Belanda, terus kenapa orang Belanda main bolanya kayak gitu. Terus dia mencocokkan soal Belanda itu kan negara kecil, hmm. yang namanya tanah kan sedikit sekali. Hmm. Jadi mereka harus bermain bola dalam tanah yang kecil, ya udah makanya mainnya bola-bola pendek. Yeah. Jadi ya mungkin secara sadar nggak sadar tuh ada, pasti ke bawah-bawah nah, kan bawah -bawah. gaya permainannya kan. Jadi kalau tadi Mas bilang soal hujan, becek, PSIS, Iya bisa aja menurut saya sih masuk akal gitu. Masuk akal. <laughs> Tapi kalau tahu kota Semarang yang sebenarnya Semarang itu dibagi dua loh mas. Hmm. Satu dataran rendah ini yang banjir ini. Tiga mas. Tiga mas. Satu dataran Dan atas. Hmm. Dataran tinggi. Jadi ya gimana ya? Semarang itu yang lebih jaga main bola yang mana mas? Yang atas sama yang di bawah sama apa yang di atas? Sama aja. Kompilasinya tuh harus match, harus seimbang. Hmm. Kalau menurut saya orang daratan yang dekat lautan orangnya keras. Hmm. Fisiknya bagus, hmm. orang dataran tinggi, orangnya kalem, tapi juga fisiknya, fisiknya bagus. lebih bagus. Karena udara yang di sana kan lebih, ya. lebih, lebih segar, segar dalam kan naik, 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 dia buat latihan fisik kan, hmm. contoh lah, saya sebut Septian David, itu kan main asli Semarang, rumahnya Gunung Pati mas, itu dataran tinggi, hmm. di sini itu dataran tinggi. Heri Heri Nur tapi kendal sih, tapi juga dia ada di dataran tinggi juga. Tapi saya juga tidak memungkiri yang, yang Semarang bawah, Semarang bawah itu juga kuat kuat karena dia berhadapan dengan laut, ibaratnya hmm. keras, itu. Keras, keras, keras juga keras. kan, ya sama aja sih sebenarnya, oh, iya. tinggal di match ke, ya, ya, gitu. <laughs> apa sih sebenarnya yang selama ini menjadi unek-unek gitu atau dirasakan sebagai warga kota Semarang? Kalau dari sudut pandang kita sih soal olahraga khususnya sepak bola karena kita supporter ya unek-uneknya belum pernah juara aja di 2000 ke atas itu. Di abad 21 belum juara ya, Mas ya? Iya, belum juara. PSIS itu juara waktu saya masih kecil tuh Mas, masih SD saya PSIS itu juara. Tahun 99 ya kalau salah. Ya, betul. Ya. Apa sih yang bikin belum juara lagi Mas? Sampai sekarang? Kalau bikin belum juara lagi ya kita juga bingung Mas. Masanya se sehabis juara itu kita degradasi, baru naik lagi setelah 8 tahunan lah. Ya. Baru 2 2018 kita naik Liga 1 lagi. Tapi dengan segala keterbatasan ini, insya Allah lah mungkin 2-3 tahun lagi bisa juara. Karena ini mantap. ada semacam kita PSIS itu sudah punya mes sendiri, hmm. terus lapangan kita juga mengelola untuk akademi. Tahun ini juga mulai bulan besok kita buka PSIS Development. Jadi nanti berjenjang, jadi kita ada keyakinan bahwa PSIS akan juara itu ya 
setelah semua target terpenuhi. Kita setelah juara 2019 juara 2000 kita degradasi. Terus kita naik lagi tuh nunggu waktu tuh yang main lumayan lama, bah. bahkan sampai berapa tahun itulah lama banget. Dan mungkin dengan adanya ini, dengan ada sinkronisitas antara manajemen PSIS, koordinasi yang baik dengan PNK Kota Semarang, pastinya kan harapan besar kita kan apa yang nanti diinginkan masyarakat Semarang, khususnya supporter bola kayak kita, kayak saya sama Suarin dan teman-teman yang lain kan bisa terwujud. Terus kalau kita. boleh nambahin, Semarang belum punya stadion sendiri. Oh yang sekarang Belum itu? cuma stadion taraf internasional oh. sendiri. Kan itu kalau yang di Jati Jiri itu punya Pemprov. Pemprov. Hmm. Kalau kota Semarang belum punya. Ya cuman ada Citarum ini. Pasar Biru Jalur Timur mendukung gerakan Besar harapan kami sebenarnya berapa dari supporter baik Manser Biru maupun Snack itu kita punya stadion sendiri hmm. ya entah nanti bisa diakomodir sama Pemkot kita harapannya pingin diakomodir kan gitu hmm. makanya besar harapan kami PSS bisa berhubis lagi Semarang karena dengan kita main di Magelang kemarin sih sebenarnya sih sudah cukup sudah cukup lama karena terus terang kan kos yang dikeluarkan pasti lebih banyak dan resiko yang kita tanggung pun pasti lebih besar walaupun tidak menentu kemungkinan kalau main di kota sendiri pasti tidak ada resiko saya tidak ngomong seperti itu tapi pasti ada resiko cuman lebih sedikit oke jadi sebenarnya PSIS ini milik kota atau milik provinsi mas? kalau PSIS ya milik warga masyarakat kota Semarang hmm. tapi tidak menutup kemungkinan kan banyak teman-teman yang di luar kota Semarang bahkan sampai di luar provinsi juga benar-benar cinta dan mendukung PSIS dalam let's say 8 sampai 10 tahun terakhir lah kira-kira ada nggak sih perubahan yang dirasakan hidup di kota Semarang itu mas? kalau perubahan sih besar ya mas ya kalau Dulu itu kumuh, sekarang alhamdulillah lah sudah mendingan. Terus dari olahraga sendiri ya PSIS, dulu itu nggak punya lapangan latihan, nggak punya home base, cuma jati diri dulu. Jati diri kan dulu kumuh, sekarang alhamdulillah kita punya lapangan Stadion Citarum yang Standar lah rumputnya, standar internasional kita bisa jati diri, terus pembangunan kota, jalan-jalan juga sudah lumayan bersih lah. Mas, karakter orang Semarang itu kayak gimana sih sebenarnya? Dan karakter fans bolanya itu, fans PSS itu kayak gimana sih? Kalau saya ya, kalau saya sih ya sebenarnya kalem. Kalem tapi hmm. kalau ada sesuatu pemicu yang musik itu meledak ya, cuma kalau saya kayak gitu hmm. kalau supporternya sih ya enak gampang diatur kebetulan kan saya ketua supporter jadi tahulah lah teman-teman enak kok gampang gampang diatur disuruh apa-apa nurut nggak nggak kriminal lah kayak dulu kak nggak serem-serem kayak dulu tahun 99 90-an lah nggak kayak gitu sekarang sudah banyak berubah hmm. Kalau menurut saya Semarang, orang Semarang itu orangnya kalem mas, sebenarnya kalem. Ya kayak Mas Pangi lihat saya mungkin kalem. Ya. <laughs> Tapi ojo diwarai lan ojo dirusoi. Ibarat kata Jawanya seperti itu ojo diwarai ojo dirusoi. Karena kalau misalnya sudah diwarai dan dirusoi ya kayak tadi Mas Pangi bilang meledak, pasti meledak gitu. Karena kita sebenarnya tidak mau buat ontran-ontran ya, apa? Kita nggak mau buat masalah lah. Tapi jangan membuat kita, jangan, jangan orang berbuat masalah sama kita, udah gitu aja. Kalem pokoknya, tapi kalau di kalem. senggol-senggol ya? Iya. Yeah. <laughs> Arti kota Semarang bagi supporter PSIS itu apa tuh mas? Kalau bagi saya sih, kebanggaan, ya sejarah, dan perjuangan. Mantap. Mas Nduk? Kalau saya sih Semarang tuh karena saya juga lahir di Semarang ya rumah tinggal tempat yang nyaman banyak sejarah dan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung Semarang 
Jadi karena yang memang udah hidup mati di Semarang, berarti kan sebenarnya juga cukup apa ya, cukup familiar dengan permasalahan kotanya juga kan? Iya. Yeah. Jadi kalau lihat dari saya lahir sampai saya sekarang, ibaratnya seperti itu, karena saya dari dulu Semarang terus, banyak banget perkembangannya. Apalagi Pak Indi dengan gigihnya, dengan gigihnya dia merangkul semua elemen masyarakat di Kota Semarang untuk bangun Kota Semarang, untuk jadiin Semarang yang lebih hebat lagi itu emang benar-benar saya rasain karena tadi kayak Mas Maring bilang, Mas Maring sempat bilang Semarang kamu iya memang saya juga merasakan itu Mas. Terus kayak banyak tempat dulu orang mungkin mau nyambangi tempat itu takut karena masyarakatnya begitu keras, tapi ternyata sekarang tidak ada tempat seperti itu dan kota lama yang kita lihat sekarang ini terus Lawang Sewu terus banyak tempat-tempat di sejarah yang dulu tidak terawat sekarang lebih lebih bisa terawat dan ternyata setelah dirawat jadi kelihatan bagus dan itu jadi sektor wisata juga daya tarik juga gitu loh mas nah, apalagi sekarang Bandara Ahmad Yani sudah jadi bandara internasional ya mungkin itu menjadi nilai tambah lagi harapannya ini kalau kita bicara umum, saya orang bola tapi saya bicara umum dengan banyak tempat wisata yang sudah ada di kota Semarang ini dimanfaatkan termasuk tadi harapan saya football tourism, terus ada kota lama, ada uh, banyak tempat yang tadinya orang takut jadi tidak takut, jadi tidak menyeramkan akhirnya orang-orang banyak ke sini, berapa tahun hotel naik, UMKM naik, lah itu harapan kita tuh ternyata di 10 tahun ini kayak tadi Mas Pang bilang ya memang sudah sudah lumayan sudah berubah banget sudah berubah banget tidak ada lagi tempat yang dikatakan horor ibaratnya seperti itu tidak ada lagi berkurang tempat yang dikatakan kumuh kalau soal banjir kemarin saya bilang itu alam lah ya alam ya mas itu kita dua hari di bencana hujan kita juga sudah berupaya maksimal dan kemarin ternyata dari berbagai elemen masyarakat bergerak untuk bantu teman-teman yang ada di utara termasuk kita kemarin juga buka dapur umum Pemkot juga buka, PSS juga membantu semua aspek jadi kompak, saya lihatnya tuh sekarang tuh lebih lebih apa, lebih lebih kebersamaan kebersama, kebersama, lebih kuat hmm. gitu loh kalau ada satu hal yang bisa di improve atau bisa ditingkatkan mas dari kota Semarang bisa itu olahraga atau apapun lah apa sih sebagai warga kota Semarang yang pengen dilihat kalau bicara olahraga kalau kita masar biru sporter pastinya boleh ya mas ya yang perlu ditingkatkan lagi mungkin dari PSS sebagai tim kebanggaan kota Semarang mengakomodir pemerintah kota sebagai pemerintahnya kota Semarang Pak Wali dan teman-teman pemerintah kota Kadis apa dinas olahraga bisa men- memfasilitasi dengan ibaratnya pendidik up, SSB apa SSB e, pendidikan bola usia dini nah biar nanti muncul muncul bibit-bibit asli dari kota Semarang walaupun di tahun kemarin dan eh di tahun kemarin dan mungkin tahun ini itu banyak juga sih pemain-pemain nasi Semarang yang main di PSIS tapi yang sebenarnya besar harapan kami bukan cuma satu atau dua orang kalau bisa ya sebelas-sebelasnya main Semarang semua jadi kan lah itu powernya kita supporter Semarang asli pemain bolanya Semarang asli belanya timnya tim Semarang asli yang jadi semangatnya jadi muncul gitu mas kalau ada orang mas datang ke Semarang belum pernah datang ke Semarang ya. sebelumnya terus nanya apa sih tiga tempat yang mesti didatengin di Semarang jawabannya mas kalau kalau kita ya, ya. mesti stadion Jati Diri uh. stadion terus kota lama uh. kalau saya ya ya terus sinilah Citarum lah hmm. Karena keinginan kita kan olahraga itu bisa menjadi daya tarik ke orang luar. Harapan saya sama teman-teman sih kemarin gini mas, e, kalau bisa tuh kota jadi apa ya football tourism. Football jadi tourism. kota Semarang ya. sama apa PSIS manajemen PSIS sama pemerintah kota bisa aku mader football tourism ya kayak yang kita main-main di Eropa misalnya main kita lihat di YouTube lah di di Spanyol kan. dan jalan stadion, hmm. lihat sejarah-sejarahnya dulu yeah. harapannya ada museum di kota lama kan kita hmm. punya kota lama lah akses dari sini, si Tarung ke kota lama kan nggak begitu jauh hmm. lah kan itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk football tourism PSS Semarang gitu itu itu sebenarnya ide yang bagus banget mas karena saya lihat juga komparasi di di Bali misalnya ya, ya, kan itu di kan Bali, di trip ya. advisor tuh udah ada Betul. tuh kan top 10 apa dilakukan di Bali ya. ada tuh main ke stadion tuh bisa juga di Semarang harusnya ya, ya. harusnya apalagi timnya ya, lebih bersejarah kan ya <laughs> lebih ada historinya lebih ada historinya